అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎఫ్ టు ఫన్ ఇన్ ఫుడ్ ఈ రోజు మనం వెజ్ బిర్యానీ అలాగే పాలకూరతో ఒక వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ డిష్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం లెట్స్ గెట్ ఇన్ ది రెసిపీ దానికంటే ముందు ఫస్ట్ టైం కనుక నా ఛానల్ ని విజిట్ చేస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న నోటిఫికేషన్ బెల్ ని క్లిక్ చేయండి అప్పుడు నా నోటిఫికేషన్స్ అప్డేట్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి అనమాట ముందుగా మనం బిర్యానీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం దానికోసం ఒక గిన్నెలో ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ అయ్యాక దాంట్లో బిర్యానీ దినుసులన్నీ వేసుకోవాలి అంటే బిర్యానీ ఆకు లవంగం షాజీరా యాలకులు అలాగే దాల్చిన చెక్క ఇవన్నీ వేసుకొని మంచిగా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇందులోనే మనం ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాక పచ్చివాసన పోయే వరకు మనం దీన్ని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇంతకుముందు నేను దమ్ బిర్యానీ రెసిపీ పెట్టాను కదా అది కొంతమంది ట్రై చేశాక అంత ఫ్లేవర్ రాలేదన్నారు ఎందుకంటే మీరు కరెక్ట్ క్వాంటిటీలో స్పైసెస్ వేసి ఉండ్రు సో దీంట్లో నేను కరెక్ట్ క్వాంటిటీలో స్పైసెస్ చెప్తానమాట బిర్యానీకి ఎంత వేసుకోవాలన్నది సో దాన్ని బట్టి ట్రై చేయండి ఇందులోనే మనం వెజిటేబుల్స్ అన్ని కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి నేను దీంట్లో ఉల్లిపాయలు క్యాప్సికమ్ టమాటా క్యారెట్ బంగాళదుంప పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే పుదీనా వేసుకుంటున్నాను అనమాట మీకు కావాలంటే మీరు ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు బటాన్ని అలాంటివి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ వేసుకొని మనం ఒక టూ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఇవన్నీ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా ఇందులో మనం బిర్యానీ మసాలా కూడా వేసుకోవాలి బిర్యానీ మసాలా వేసుకుంటే మనకి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అనమాట సో కొంచెం జీడిపప్పు కూడా వేసుకోవాలి జీడిపప్పు వేసుకొని ఫ్రై చేయాలి సో ఇలా బిర్యానీ మసాలా ప్యాకెట్స్ దొరుకుతాయి కదా సో అది వేసుకోవాలి ఒక స్పూన్ బిర్యానీ మసాలా మీకు అవైలబుల్ లేకపోతే గరం మసాలా అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో మనం ఇది వేసుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆ పీసెస్ అన్నిటికి పట్టేలాగా ఇందులోనే మనం ఒక స్పూన్ పసుపును కూడా వేసుకోవాలి పసుపు యాంటీబయాటిక్ అని చెప్పా కదా సో నేను అన్నిటిలో యూజ్ చేస్తాను సో దీన్ని కొంచెం వేసుకోవాలి అలాగే వాటర్ వేసుకోవాలన్నమాట వాటర్ ఎలా తీసుకోవాలంటే ఒక గ్లాస్ బిర్యానీ రైస్కి టూ గ్లాసెస్ వాటర్ పడతాయి అన్నమాట ఇందులోనే సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి వాటర్ మంచిగా ఇలా బాయిల్ అయింది కదా సో ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న బిర్యానీ రైస్ వేసుకోవాలి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు నానబెట్టుకోవాలన్నమాట ఈ రైస్ని ఇప్పుడు ఇందులో వేసేసుకోవాలి మీరు కనుక బిర్యానీ ఎక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకున్నట్టయితే వాటర్ కొంచెం తక్కువ తీసుకోండి లేకపోతే మెత్త పడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట సో మనం దీన్ని వేసుకొని ఒకసారి కలిపి మూత పెట్టుకొని కుక్ చేసుకోవాలి ఒక టెన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత బిర్యానీ ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోద్ది అనమాట అందులో కరివేపాకు కొత్తిమీర అలాగే ఒక స్పూన్ నెయ్యిని కూడా వేసుకొని మనం మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మరీ ఎక్కువగా మిక్స్ చేయొద్దు కింద తడిగా ఉంటుంది కదా సో ఆ రైస్ పైకి వచ్చేలాగా మనం జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలన్నమాట మరీ ఎక్కువగా మిక్స్ చేసుకుంటే రైస్ బ్రేక్ అయిపోయి మెత్తగా అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట సో మనం జాగ్రత్తగా ఇలా కింద నుంచి పైకి ఫ్లిప్ చేసుకొని రైస్ని ఈవెన్గా కుక్ చేసుకోవాలి దీన్ని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మూత పెట్టుకొని కుక్ చేసుకోవాలి బిర్యానీ మంచిగా కలర్ఫుల్గా కనిపించడానికి మనం ఫుడ్ కలర్ని వాటర్లో మిక్స్ చేసుకొని ఇలా వేసుకోవచ్చు అనమాట అప్పుడు మనకి బిర్యానీ మంచిగా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది మీకు నచ్చకపోతే యూ కెన్ స్కిప్ ది స్టెప్ ఆల్సో ఇది ఆప్షనల్ స్టెప్ అనమాట సో బిర్యానీ రైస్ ఇలా పొడి పొడిగా అయిపోయింది అనమాట తడిగా ఉంటే ఇంకొక టూ త్రీ మినిట్స్ సిమ్లో పెట్టి కుక్ చేసుకోండి అయిపోయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత సర్వ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మనం పాలకూరతో ఒక వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ డిష్ ప్రిపేర్ చేస్తానని చెప్పా కదా సో దానికోసం పాలకూరని ఇలా వేడి నీళ్ళలో వేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ అయ్యాక ఇలా తీసుకొని ఒక మిక్సింగ్ జార్లో వేసుకొని చల్లార్చుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి మెత్తగా మనకి గ్రైండ్ అయ్యి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలన్నమాట ముందుగా మనం ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసి హీట్ చేసుకోవాలి అందులో ఒక స్పూన్ జీలకర్రని వేసుకోవాలి అలాగే ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కూడా వేసుకొని పచ్చివాసన పోయే వరకు మనం దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇందులోనే మనం చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు అలాగే పచ్చిమిరపకాయ ముక్కల్ని కూడా వేసుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా మనం మంచిగా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలన్నీ మంచిగా మగ్గిపోయే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసాయి కదా సో ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా మనం పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా పాలకూరని సో దాన్ని వేసేసుకోవాలి ఈ పేస్ట్ని మనం దీంట్లో వేసుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట సో అందులోనే కొంచెం కరివేపాకుని కూడా వేసుకొని మనం మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు పాలకూర పేస్ట్ ఇలా మంచిగా ఫ్రై బాయి
పాలకూర మనకి చక్కగా ఇలా దగ్గరగా మగ్గిపోయింది కదా సో ఇందులో ఒక స్పూన్ ఉప్పును వేసుకోవాలి ఉప్పును కొంచెం తక్కువ వేసుకోండి ఎందుకంటే పాలకూరలో ఆల్రెడీ ఉప్పుగా ఉంటుంది సో ఇందులోనే చిటికెడు పసుపు అలాగే ఒక స్పూన్ కారం అండ్ గరం మసాలాని వేసుకోవాలి ఒక స్పూన్ అండ్ చివరిగా ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి కూడా వేసుకొని మనం మంచిగా ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఆ మసాలాలన్నీ పాలకూరకి పట్టేలాగా మంచిగా ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఇందులోనే కొంచెం వాటర్ వేసుకొని మనకి ఆ పాలకూర గ్రేవీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నమాట వాటర్ వేసుకొని మనం ఇలా కుక్ చేసుకుంటే ఇందాక స్పైసెస్ అన్నీ వేసుకున్నాం కదా అవన్నీ పట్టి మంచిగా గ్రేవీ ప్రిపేర్ అవుద్ది అనమాట సో మనం నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళిపోవచ్చు నాన్ వెజ్ డిష్ ప్రిపేర్ చేస్తానన్నా కదా సో దానికోసం నేను చికెన్ తీసుకున్నాను దాన్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మ్యారినేట్ చేసుకున్నాను అనమాట అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు కారం పసుపు ధనియాల పొడి అలాగే చికెన్ మసాలా అండ్ కరివేపాకు వేసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మ్యారినేట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఆ చికెన్ని మనం ఆయిల్లో వేసుకొని హై ఫ్లేమ్లో మనం చక్కగా ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి సో చికెన్ని మనం ఇంకో టెన్ మినిట్స్ ఇలా మంచిగా లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట సో చికెన్ మనకి ఇలా మంచిగా ప్రిపేర్ అయిపోద్ది చికెన్ ఉడికిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి మనం ఇలా కట్ చేస్తే వైట్గా వస్తుంది అనమాట పింక్ కలర్లో ఉంటే ఇంకా ఫ్రై అవునట్టు ఇంకొంచెం సేపు ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా వైట్ వచ్చేసింది కదా సో దే చికెన్ ప్రిపేర్ అయిపోయింది సో ఇందులో మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పాలకూర గ్రేవీ ఉంది కదా సో దాన్ని ఒక ఫోర్ స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నాను సో ఇలా ఫోర్ స్పూన్స్ వేసుకున్నాక చికెన్కి బాగా పట్టేలాగా ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ మనం దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా చికెన్ మొత్తానికి పట్టేసింది కదా సో ఇందులో మనం ఒక హాఫ్ కప్ మిల్క్ కానీ క్రీమ్ కానీ వేసుకోవాలన్నమాట ఫుల్ ఫ్యాట్ క్రీమ్ వేసుకోండి ఆర్ మిల్క్ వేసుకోండి అవైలబుల్ లేకపోతే క్రీమ్ సో మనకి మంచిగా క్రీమీగా ఇలా పాలక్ చికెన్ రెడీ అయిపోతుంది అనమాట సో మనకి చికెన్ ఇలా మంచిగా ఒక టెన్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి ఇందులో మనం కసూరి మేతి కూడా వేసుకుంటామన్నమాట సో ఇలా మంచిగా కుక్ చేసుకోవాలి సో ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేసింది కదా సో మనకి ప్రిపేర్ అయిపోయింది ఇందులో కసూరి మేతి వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి కావాలంటే దీంట్లో కొంచెం వాటర్ కానీ మిల్క్ కానీ వేసుకొని మనకి కన్సిస్టెన్సీ నచ్చినట్టు ఇలా వస్తుంది కదా సో నేను కొంచెం లిక్విడ్గా చేసుకున్నాను చివరిగా కొత్తిమీర వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చికెన్ రెడీ అయిపోయింది అనమాట సో పాలక్ చికెన్ మనకి ఇలా మంచిగా టేస్టీగా రెడీ అయిపోయింది అనమాట రిమైనింగ్ పాలకూర గ్రేవీ ఉంది కదా సో దాంతో పాల పన్నీర్ చేద్దాం అనమాట సో దానికోసం ఒక హాఫ్ కప్ క్రీమ్ కానీ మిల్క్ కానీ వేసుకొని ఇలా క్రీమీగా గ్రేవీని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం సో మిల్క్ కానీ క్రీమ్ కానీ వేసుకొని ఇలా మంచిగా పాలకూరకి పట్టేలాగా మనం దీన్ని మిక్స్ చేసుకోవాలి సో దీనికి మంచిగా క్రీమీ టెక్స్చర్ వచ్చేసిద్ది అనమాట మిల్క్ వేసుకుంటే సో కొంచెం దీంట్లోనే కసూరి మేతి వేసుకోవాలి అలాగే పన్నీర్ ముక్కల్ని కూడా వేసుకోవాలన్నమాట పన్నీర్ ముక్కలు కొంతమంది పచ్చి ఇష్టపడరు సో అలాంటి వాళ్ళు కొంచెం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకొని వేసుకోవచ్చు సో వేసుకొని మనం సాల్ట్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి షుగర్ టేస్ట్ చూసుకోండి అలాగే దీన్ని ఒక ఫైవ్ మినిట్సే కుక్ చేయాలన్నమాట మరీ ఎక్కువ కుక్ చేస్తే ఆ పన్నీర్ సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కదా సో అవి అంతా మెల్ట్ అయిపోయి పాడైపోతుంది ఫైనల్గా మనం కొత్తిమీర వేసుకొని గార్నిష్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటే పాలక్ పన్నీర్ రెడీ అయిపోతుంది అనమాట సో మనం ఫైనల్గా పాలక్ పన్నీర్ కూడా మంచిగా ఇలా ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాం సో మనకి వెజ్ బిర్యానీ పాలక్ పన్నీర్ అండ్ పాలక్ చికెన్ ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇంకెందుకు ఆలస్యం మరి ఇంట్లో వాళ్ళకి చేసి పెట్టండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ సజెషన్స్ అండ్ థాట్స్ని కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ చూడటానికి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్